दोस्तों हमारी इस पृथ्वी में आपको बहुत तरह तरह के जीव मिल जाएंगे कुछ का साइज इतना छोटा होता है कि उन्हें अपनी नंगी आंखों से देखना संभव नहीं है और कुछ इतने विशाल होते हैं कि उन्हें देखने के लिए आपकी गर्दन मुड़ जाएगी आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा ही दौर था जब यहाँ पर इंसानों का नामो निशान भी नहीं था इस जमीन पर राज करती थी बड़े बड़े विशाल काय जानवर जिन्हें डायनासोर के नाम से जाना जाता था ये विशाल देत्यकार जीव काफी खतरनाक हुआ करते थे उस समय लगभग पूरी पृथ्वी पर इन्हीं जानवरों का राज था लेकिन कभी आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि क्या उस समय डायनासोर के भी कोई दुश्मन थे जिनसे इन विशाल काय डायनासोरों के जीवों को खतरा हो तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको हा में मिलेगा जहां एक तरफ विशाल काय डायनासोर इस पृथ्वी पर राज करते थे तो वही दूसरी तरफ एक और जीव था जिसका साइज हम इंसानों के लिए किसी खोफनाक सपने से कम नहीं है जी हाँ दोस्तों आज हम उसी जीव के बारे में आपको बताने वाले हैं उस समय ऐसे भी विशाल काय सांप मौजूद थे जिनसे डायनासोर भी घबराते थे जिनके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे तो दोस्तों बिना देर किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं मैं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी दोस्तों साल था 1987 का जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्लेनेटोलॉजी के डायरेक्टर धनजय मुहाबे को पंचमहल डिस्ट्रिक्ट के धोली डोंगरी गांव की एक नदी के किनारे कुछ अजीब सी चौका देने वाली चीज हाथ लगती है उस नदी के किनारे जो चीज मिली है उसे देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि उस जगह पर डायनासोर के अंडे और हड्डियों के साथ एक फोसिल भी मिला जो मुड़ा हुआ सा उस जगह पर रखा था और उसके बारे में डायरेक्टर धनजय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और दोस्तों समय बीतता गया और करीब 14 साल बाद सन 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिंगन के जाने माने प्रोफेसर जेफ विल्सन ये सैंपल देखकर हैरान हो गए उन्होंने उस फोसिल के एक एक पार्ट को जोड़ना शुरू किया तो ये पता चला कि वह फोसिल किसी और का नहीं बल्कि एक अजगर जैसे सांप का था जिसकी लंबाई साढ़े तीन मीटर यानी कि साढ़े ग्यारह फीट की थी हाँ दोस्तों हमें पता है कि इस समय इससे भी बड़े बड़े सांप इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं लेकिन छह करोड़ साल पहले जब केवल डायनासोर ही इस दुनिया पर राज करते थे उस समय का किसी सांप के अवशेष का मिलना बहुत ही बड़ी बात थी लेकिन दोस्तों अगर आज के वर्तमान समय में पाए जाने वाले सांपों की बात की जाए तो उनकी लंबाई बीस से छब्बीस फीट तक हो सकती है जो कि काफी बड़े होते हैं और वो किसी भी चीज को जिंदा निगलने की हिम्मत रखते हैं इस तरह के कई सारे सांप हमें लगातार देखने को मिलते रहे हैं लेकिन दोस्तों सिर्फ 26 फीट लंबा सांप ही इस दुनिया का सबसे लंबा सांप नहीं है क्योंकि कई वर्षों से लगातार विशाल काय सांपों के होने का दावा किया जा रहा है जहां पर अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अलग अलग साइज के सांपों को देखा है और उनके बारे में बताया है जिससे रिलेटेड कई सारी वीडियोज भी आप लोगों ने सोशल साइट पर देखने को मिल जाएगी जहां पर आपको बड़े बड़े विशाल काय सांप देखने को मिलेंगे लेकिन दोस्तों सांप की लंबाई का सिलसिला यही नहीं थमता है क्योंकि ये तो वो सांप हैं जिन्हें आज हम देख रहे हैं और जिनके बारे में हम जानते भी हैं। परंतु इस दुनिया में ऐसे भी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं लेकिन वो या तो अस्तित्व में थे या तो है दोस्तों जैसा कि हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर विशाल काय डायनासोर राज करते थे लेकिन जब एक उल्का पिंड हमारी पृथ्वी से टकराया तो उससे होने वाले वातावरण में बदलाव के कारण सभी जीव धीरे धीरे खत्म होने लगे जिसके करीब एक करोड़ साल बाद इस धरती पर जन्म लिया विशाल काय सांपों ने क्योंकि उल्का पिंड के गिरने के बाद हमारी पृथ्वी का तापमान काफी बढ़ गया और हर जगह का नॉर्मल टेम्परेचर पैंतीस डिग्री के ऊपर रहता था और यह सबसे सही तापमान था विशाल काय सांपों का इस धरती पर जीवित रहने का और इस समय वो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहे थे जिसका सबसे बड़ा सबूत सन 2009 में कोलंबिया के कोल माइन में मिला एक ऐसा फोसिल है जिसे देखने के बाद वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से दंग रह गए क्योंकि वो किसी ऐसी वैसी चीज का फोसिल नहीं था बल्कि एक बयालीस फुट लंबे सांप का फोसिल था और यह सांप आज से लाखों करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर राज किया करते थे जिन्हें सन 2012 में दुनिया के सामने लाया गया और तब से इस सांप का नाम टाइटेनो बोवा रखा गया और आज आपको सिर्फ टाइटेनो बोवा कहने की जरूरत है 
उसके बाद तू सामने वाले इंसान खुद ही समझ आएगा कि आप एक ऐसे विशाल सांप की बात कर रहे हैं जिसका असी तो मात्र ही किसी को भी डराने के लिए काफी है लेकिन दोस्तों ये सिलसिला यही खत्म नहीं होता है जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इतने विशाल का सांप इस धरती पर तब पाए जाते थे जब धरती का तापमान 35 डिग्री के ऊपर था और जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है उस हिसाब से यह बात कहने में हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है किस तरह के विशाल का सांप दोबारा अस्तित्व में आ सकते हैं और आ क्या सकते हैं धीरे धीरे आ भी रहे क्योंकि लगातार जिस हिसाब से तरह तरह के विशाल का सांप अलग अलग लोगों द्वारा देखे जा रहे हैं उससे यह अनुमान लगाना कोई गलत नहीं है कि वो दिन दूर नहीं है जब टाइटेनो बोवा जैसे विशाल का सांप हमारी इस धरती पर वापस आकर तबाही मचाना शुरू कर देंगे क्योंकि दोस्तों आप मानो या ना माने हमारी पूरी परिस्थितियों के जिम्मेदार हम ही है जिस हिसाब से तरह तरह की बीमारियां फैल रही है जैसे सांप से तरह तरह का माहौल बन रहा है वो सब कुछ करने वाले हम इंसान ही है क्योंकि आज से अगर 50 साल पीछे चले जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता था हर कोई शांत वातावरण में जी रहा था लेकिन अब सब कुछ बदल गया है ना सिर्फ प्रकृति नहीं बल्कि तरह तरह की बीमारियां भी हम पर हावी होने के लिए तैयार है जिससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपने रहन सहन के तरीके में बदलाव लाना होगा हम जितना अपने सुख के बारे में सोचते हैं उतना ही प्रकृति के बारे में सोचना होगा तब कहीं जाकर हम चेन की सांस ले पाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को खुशहाल जिंदगी दे पाएंगे तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद